Sister Tangkenko. Isa yata siya sa isa sa mga pinakamabait na taong nakilala ko. Na... Hindi pa kasi ako makana eh. Ang hawak na get over. Pagkawa lagi. Parang kung nawala ng nanay. Sabi niya sa akin, I'm her daughter dito sa Philippines. Yung example niya talaga sa akin is, hindi, hindi ko makakalimutan kung gaano ka siya humble, kung paano siya nag-care to each and every one of us dito sa ward. Kahit hindi niya naintindihan yung pinag-uusapan sa klase. She always attends Relief Society. Kung wala siyang nararamdaman, hindi dito siya sa church. Ganon siya ka-faithful. Wala siya man lang, wala man lang ako nakita sa kanya na nagalit siya o naging negative siya. She had been an example of love, humility, and faithfulness. Si Sister Dora Santos po ay napakabait na talaga. Marami po siyang natulungan. Marami rin po nagsasabi sa akin na napakabait na talaga. Mahal na mahal ko po si Sister dahil kinukot niya po kaming mag-ina magmula po. Wala na po ang aking kapatid. Matutulungan po ako ni Tita Gay. Simula pa lang noong primary ako. Siya po yung palaging nag-aaya. Nagsasama sa akin dito sa simbahan. Hanggang ngayon po, YSA na ako. Naaya niya pa din po ako. Ngayon po. Ang mapasalamat po ako sa kanya kasi. Dahil po sa kanya, napapalapit po ako sa Diyos. Okay lang. Samahan mo ako po para natin si Edna. Pinilits po yung nag-invite po sa akin dito sa simbahan. Laking papasalamat po ko sa kanya kasi dahil po sa pagmamahal niya po sa amin, dahil sa amin magpipinsan mag po. Isa po siyang ano yun, masipag, mapagmahal, at, at determinado po na lola. Kapag may nagagawa po kami mali, pinipilit na pong Turuan po kami ng tama. Para po sa amin din po. Kaya maana mahal po namin yung lola po namin na si Mamilita po. Every woman is a daughter of God. You cannot offend her without offending Him. The women in our lives are, tre are creatures endowed with particular qualities. Divine qualities which cause them to reach out in kindness and with love to those about them. We can encourage that outreach if we will give them opportunity to give expression to the talents and impulses that lie within them. Nagpapasalamat din po kami sa kanya kung hindi, dahil niya, hindi niya tinanggap ang gospel, siguro po wala kami sa totoong simbahan ng the, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Lalo na sa aming magulang maalalahanin, mapagmahal sa amin. I've known Tita Maji for so long now and I've seen how dependable and reliable she is in her calling. Pwede na kaya ito. Naku! Nakabuti! Nakalimutan ko lagi ng nuts! Sa bagay, mga primary naman ang kakain ito. Mahilig ba sila kumain ng nuts? Pwede na ito. Maisalo na. Ito, tukaw ko kasi Marsh. Nung oras na ba? Hello? Marjorie? Ready ka na? Oo, yung sa swimming sa clear. Ano pa ba kulang? Sino bang ano, dadaan ka ba ni Susan? Si Maji, bukod sa pagiging very generous, talented at pagiging pita ng bayan, nakita ko sa kanya ang mga katangin ng isang mabuting anak ni Hagini Pato. Siya ay patient, meek, humble, faithful, mahaba ang pasensya at hindi judgmental. 
masyado siyang seryoso sa mga tasks na meron siya maging sa family o sa church. Ang araw po mga sisters, ngayon po ay panahon ng krisis dahil sa virus COVID-19. Siya po ay sa, sa pinakamagaling na magluto. Sobrang sarap ko talaga. Ito, ito rin po yung kanina ko po pinapahiwa. Mali-mali pa yung hiwa mo. Sabi ko, hiwa ng pampansit, hindi pang sopas. Ayan. And aside from being the best cook po, the second one that I can describe my mom, siya po ay very loving and dedicated towards us, towards other people, and most especially to her calling po. That's the thing that um, I admire about my mom because of her devotion and faith. You are my sunshine, my only sunshine. She has the power to see what's good in others in every situation and the power to feel what I need or others um, need even without telling it. And lastly, um, the power of being confidently beautiful inside and out with the heart. We witness how mommy faced her challenges with hope, humility, and reliance to our Father and in His plan. See, Mommy Po, she is a woman with a heart of gold. I always tell her that I can never thank her enough for raising James to be a wonderful man, that I get to reap the blessings of her sacrifices in raising him. And I'm very grateful to be her daughter-in-law that I get to witness um, all the services that she's been doing. She's been looking for ways on how she can help everyone around her even if she's always um, showing her faith and always um, giving service to everyone. I'm grateful to witness all of those things that I get to learn from her and I get to learn from her example of how to become Christ-like. A tough woman. I remember she always tells me when I was young to be tough because you don't know what lies ahead of you. To survive this life, you need to be tough. Huwag kang susuko sa anumang problemang dumating sa'yo. She is tough when facing challenges in life, whether financial, marital problems, health problems, or even church problems. She is tough because she has great faith in the Lord Jesus Christ. She knows in her heart that Jesus Christ will be her companion. Pero teka muna. May isa pa akong description kay Sister Melan. She is a fashionista. She makes sure that when she goes to the church or temple, she is at her best. She wants to look perfect inside and out. Sister Rose Melan, an example of woman of faith. Sabi niya kahit na gano'ng kalaki o gano'ng kaliit ito ay dapat natin imaglipay. Ang sabi ko nga po sa kanya, paano ko tuturuan ang mga ito? Ako ay hindi nag-aaral ng institute o seminary at hindi din ako return missionary para maituro sa kanila ang sabi niya, by the spirit, matututuhan mo lahat ng bagay na yan. Basta ang mahalaga ay bukas ang iyong puso at isipan sa mga opinion ng mga tao. At kailangan ay Magtiwala ka lang at sila ay susunod sa iyong ipapagawa. At dahil po dyan, ay tumagal po ako na <laughs> maraming taon sa uh, Relief Society dahil sa kanyang suporta. Pagka mayroon po akong hindi uh, kaya, ay sinasangguni ko po sa kanyang